പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളിന്ന് ഒരു ചെറിയ വിവാദം ചെറിയ വിവാദമല്ല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഒരു ചർച്ച് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒരു ഒരു തെറ്റാവരമുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അല്ല ഒരു മെജിസ്റ്റീരിയൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ആ ഡോക്യുമെൻ്റ് പതിനെട്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വന്നതാണ് ഡിക്കറസിയോണെ ഫിരൂച്ച സൂപ്ലിക്കാൻ സുൾ സെൻസോ പാസ്ട്രോളതല്ല ബെനഡക്സിയോണെ അതല്ല ഡിക്കറേത്തോതില്ല ഡോക്ടറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഗ്രഹം മറ്റുള്ളവരെ പുരോഹിതന്മാർ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ആ ഡോക്യുമെൻ്റ് വളരെ വിവാദപരമാകാൻ കാരണം ഗെയ് കപ്പിൾസിനെ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ജി ബി ടി കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ബ്ലെസ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇതാണ് കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം കത്തോലിക്ക സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്വർഗഭോഗം ദൈവം പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന പാപമാണെന്നുള്ളതാണ് കത്തോലിക്ക ഡോക്ടർ അനുസരിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി എൽ ജി ബി ടി അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറലായ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തിനപ്പുറത്തുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളും വ്യക്തമായ ഗൗരവമേറിയ പാപമാണെന്ന് തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് എന്താണ് അനുഗ്രഹം ഒരു വൈദികൻ്റെ അനുഗ്രഹം എന്താണ് ബ്ലെസ്സിങ് എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയും സഭ വിവാഹത്തെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്നും എൽ ജി ബി ടി കപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗഭോഗികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയ് അല്ല എസ് പി എംസ് ഒക്കെയുള്ള ആ പരസ്പരമുള്ള വിവാഹത്തെ പോലെയുള്ള ജീവിത രീതി എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതൊക്കെ കൃത്യമായ സൂചന ഉണ്ടെങ്കിലും വളരെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെപ്പണൈസ്ഡ് അംബ്യൂഗിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മത്തിക്കാൻ സെക്കൻഡിലെ ചില ഡോക്യുമെൻ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഈ ആരോപണമുണ്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അത് പോളിസി എ സ്ട്രാറ്റജിക് അംബ്യൂഗിറ്റി ഓർ സ്ട്രാറ്റജിക് അൺസെർട്ടനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സമയം ഒരു വിഷയം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അതിനെ ഓർത്തഡോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ പാരമ്പര്യ ശൈലിയിലും അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം അത് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കാം എന്നാൽ അതേ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ എടുത്ത് ലിബറൽ തിയോളജിയുടെ ശൈലി എട്രാ ഒഡക്സ് സ്റ്റൈലിലും വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഏത് വേ വേണ്ട രീതിയിലും അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില രീതികളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ വളരെ എൽ ജി ബി ടി കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കത്തോലിക്ക സഭ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ നരേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ എൽ ബി ബി ടി സപ്പോർട്ടേഴ്സായ ബിഷപ്പുമാരെയും അതിൻ്റെ പ്രമുഖരായ കത്തോലിക്ക സഭയിലെ വൈദികരെയും ഒക്കെ അംഗീകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളത് കാണേണ്ടത് ഇത് ഒരു പുകമറ സൃഷ്ടിക്കുന്നു വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു പുകമറ സൃഷ്ടിക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് സഭ പിന്തുടർന്ന് വന്ന സ്വർഗഭോഗമെന്നത് മാരക ഭാഗമാണെന്നും ഒരു തരത്തിലും സ്വർഗഭോഗികളുടെ ആ പ്രവർത്തനത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നും ഉള്ളതൊരു വിശ്വാസ സത്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു റിയൽ ഫാക്റ്റാണ് ഒരു സുപ്രഭാതി നാളെ തൊട്ട് സ്വർഗഭോഗികളെ ബ്ലെസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം ആശീർവദിക്കാമെന്ന തീരുമാനമൊന്നും സഭയ്ക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഭയിൽ വലിയ പിളർപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ പയ്യപ്പയ്യെ നമുക്കറിയാം കേരള അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ കാത്തിൽ ചർച്ചിനുള്ളിൽ വലിയ തിന്മയുടെ സ്വാധീനം അനേകം ആളുകൾ പയ്യപ്പയ്യെ എൽ ജി ബി ടിയെയും ഗെയ്നെയും ഒക്കെ അംഗീകരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി തന്നെ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് ചർച്ചുകളെ ആംഗ്ലിക്കൻ ചർച്ചിൽ ഗെയ് ബിഷപ്പുമാർ വരെയുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ലൂതറൻ ചർച്ച് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് ചർച്ചുകളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ബഹുഭൂരിപക്ഷം ചർച്ചുകളും എൽ ബി ജി ടി കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഒരു നാച്ചുറലായിട്ട് കാണുന്നവരാണ് അപ്പം ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് ഉള്ളപ്പോൾ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഈ ഒരു രീതി അല്ലെങ്കിൽ എൽ ജി ബി ടി കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ നാച്ചുറലായി കണ്ടുകൊണ്ട് അവരെയും ഒരു സ്വർഗവും ഒരു പാപമല്ല എന്നൊരു ലിബറൽ തിയോളജിയുടെ മെൻറ്റാലിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് സഭയെ മാറ്റാനായിട്ട് ശക്തമായ ഒരു പ്രവർത്തനം സഭയ്ക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ നിങ്ങളീ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് വിച്ച് ദ ഹാരിസൺ ഔട്ട്ലൈൻഡ് ഹെയർ അപ്പിയർ ടു ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ബ്ലെസ്സിങ് ഫോർ കപ്പിൾസ് ഇൻ ഇറഗുലർ സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് ഫോർ ദ കപ്പിൾ ഓഫ് സെയിം സെക്സ് അപ്പൊ കപ്പിൾസിനെ ബ്ലെസ് ചെയ്യുക എന്ന ഒരു ഇ
അതിനുശേഷം അടുത്ത ആൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ബ്ലസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ അവർ ഒന്നിച്ച് ബ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്വർഗഭോഗികളെ സ്വർഗഭോഗികളായി ജീവിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ബ്ലസ് ചെയ്യുക എന്ന ഒരു തെറ്റായ മെസ്സേജിലേക്ക് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് വെപ്പണൈസ്ഡ് അമ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റർജി ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാർപ്പാപ്പ നേരിട്ട് ഇറക്കിയ ഡോക്യുമെൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ സഭ കുറേയും കൂടെ വിവേകം കാണിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു എന്ന ഒരു കത്തോലിക്ക വിശ്വാസം സാധാരണക്കാരനായ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നീ ആരാണ് കത്തോലിക്ക സഭയെ ചോദിച്ചത് എല്ലാവർക്കും അവരുടെ അഭിപ്രായം പറയാമല്ലോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അർത്ഥ അൺസേർട്ടനിറ്റി കൃത്യമായ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത രീതി അതും വളരെ വ്യക്തമായ സഭയുടെ നിലപാട് പറയുകയും എന്താണ് ബ്ലസ്സിങ് എന്ന് പറയുകയും ആ ഈ ബ്ലസ്സിങ് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു സ്വർഗബോധത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതായിട്ടോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പരോക്ഷമായ ഒരു അംഗീകാരമായിട്ടോ പോലും തോന്നിക്കരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ചക്രവാളത്തിൻ്റെ ക്രമരഹിതമായ സാഹചര്യത്തിലുള്ള ദമ്പതികൾക്ക് അത് അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വിതിൻ ദ ഹാരിസ് ഔട്ട്ലൈൻ ഹിയർ അപ്പിയർ ടു ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ബ്ലെസ്സിങ് ഇൻ കപ്പിൾ ഓഫ് ഇറുഗുലർ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു നാച്ചുറൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തിലുള്ള മാരേജിനപ്പുറത്ത് സ്വർഗഭോഗമോ എൽ ബി ജി ബി ടി അല്ലെങ്കിൽ എസ് പി എനോ ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ആളുകളെ ബ്ലെസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരേ ലിംഗത്തിലുള്ള ദമ്പതികൾക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ദൃശ്യമാകുന്നു വിവാഹം എന്ന കൂതാശ് ഉചിതമായ അനുഗ്രഹമായ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ സ്വഭാവതികൾ ആചാരപരമായ ആചാരം നിശ്ചയ നിശ്ചയിക്കരുത് ഇത്തരം സത്യമുള്ള ആരോഹണ മൂല്യം മാത്രം വരും അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വളരെ കറക്റ്റല്ല അപ്പം ഞാൻ ആണ് ഫ്രം ഓഫ് വിച്ച് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഫിക്സഡ് റിച്വലി ബൈ എക്ലൈസൽ അതോറിറ്റീസ് ടു അവോയ്ഡ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് കൺഫ്യൂഷൻ വിത്ത് ദ ബ്ലെസ്സിങ് പ്രോപ്പർ ടു ദ സാക്രമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാരേജിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ ഒരു വിർച്വലായ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ സച്ച് എ കേസ് എ ബ്ലെസ്സിങ് മേ ബി ഇമ്പാർട്ടഡ് ദാറ്റ് നോട്ട് ഓൺലി ആസ് ആൻ എസെൻഡിങ് വാല്യൂ ബട്ട് ഓൾസോ ഇൻവോവ് ദ ഇൻവൊക്കേഷൻ ഓഫ് ബ്ലെസ്സിങ് ദാറ്റ് ഡിഷൻഡൻ ഫ്രം ദ ഗോഡ് അപ്പോൺ ദോസ് ഹു റെക്കഗ്നൈസ് ദംസെഫ് ടു ബി എ ഡെസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് ഇൻ നീഡ് ടു ഹിസ് ഹെൽപ്പ് do not claim a legitimation on their own status nu ornal avare swarga boga status ne claim cheyan paadilla avare aayirikkana avasthil nu avare devathinte anugrahathal adinu mojana nedanulla oru sadhyathe kurichana nokkana parayunnathu appo ingine okku parayumengilum valare neerittu oru purohidane rendu gay couples vanu ornal njangal rendu gays aanu ivu idu ende inayaanu ennu parannu ninna purohidan avare onnichu bless cheyyam cheyyam ennaanu sabha parayunnathu idu valiya confusion undaakum ഇതിൻ്റെ തെളിവാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന ഇത് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന വ്യക്തി ജെയിംസ് മാർട്ടിൻ എസ് ജെ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഒരു ജെസ്യൂട്ട് വൈദികനാണ് വളരെ ഫേമസ് ആയ ഒരു ജെസ്യൂട്ട് വൈദികനാണ് ഇദ്ദേഹം എൽ ജി ബി ടി കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് ഈ ഈ ഫോർഗഭോഗം എന്ന വലിയ തിന്മയെ നന്മയായി അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് വളരെ ഫേമസ് ആയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് പ്രോഡ് ഫാഫിൻസ് പോ ഫ്രാൻസിസും ഒക്കെ ആയിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഇദ്ദേഹത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്ത് പോ ഫ്രാൻസിസ് പലപ്പോഴും അപ്രീഷ്യസ് ലെറ്ററൊക്കെ അയക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു വാർത്തയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ന്യൂ യോർക്ക് ടൈംസിലൊക്കെ വാർത്തയാണ് ഡേ ആഫ്റ്റർ ദ പോപ്പ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് കാത്തലിക് പ്രീസ് മേ ബ്ലസ് സെയിം സെക്സ് കപ്പിൾ ഓൺ ന്യൂ യോർക്ക് കപ്പിൾ റിസീവ് ദർ ഇവരെ രണ്ട് പേരെയും ഒന്നിച്ച് ബ്ലസ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത് മെസ്സേജാണ് സമൂഹത്തിന് നൽകുന്നത് നൽകുന്ന മെസ്സേജ് എന്താണ് അത് പാപമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഗൗരവമേറിയ പാപമല്ല എന്നൊരു മെസ്സേജാണ് നൽകുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ടുപേരെ മാറ്റി നിർത്തി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ രണ്ടുപേരെ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്നു അച്ഛൻ ബ്ലസ് ചെയ്യുന
ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നിങ്ങൾ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് കൊണ്ട് എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട മാധ്യമങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രകടമായ രീതിയിൽ കത്തോലിക്ക സഭ എൽ ജി ബി ടി എ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നരേഷൻ കടന്നു വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും സ്വർഗഭോഗത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു നരേഷനും സ്വർഗഭോഗത്തെ ബ്ലെസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംബന്ധം നമുക്ക് ജർമ്മനിയിലൊക്കെയുള്ള നല്ലൊരു ശതമാനം ബിഷപ്പുമാർ ഇത് ഇത് നടപ്പാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷം ബിഷപ്പുമാർ സഭയ്ക്ക് എതിരെ തിരിഞ്ഞാലും സഭയുടെ രണ്ടായിരം വർഷത്തെ ഡോക്മാറ്റിക് തിയോളജിക്ക് വിരുദ്ധമായി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ സഭയ്ക്ക് സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ കത്തോലിക്ക സഭയാണെന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇത് ഇതൊരു വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു വെപ്പണൈറ്റ്സ് അംബ്യൂഗിറ്റി സൃഷ്ടിക്കുകയും ഈ അംബ്യൂഗിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് സെയിംസ് ഗേംസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വൈദികർക്കും പല ജെസ്യൂട്ടുകൾക്കും ഒക്കെ ഇതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സംശയം കാരണം ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് വളരെ കൃത്യമായി നാം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള തെറ്റുമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ വിദിൻ ദ ഹോറിസോണ്ടൽ ഔട്ട്ലൈൻ ഹിയർ അപ്പിയർ ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ബ്ലെസ്സിങ് ഫോർ ദ കപ്പിൾസ് ഇൻ ഇ റെഗുലർ സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പൊ കപ്പിൾസിനെ ബ്ലെസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇറഗുലർ ആയിട്ട് സ്വർഗഭോഗികളായ കപ്പിൾസിനെ ബ്ലെസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പരോക്ഷമായിട്ട് സ്വർഗബോധത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നൊരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും ഈ ഒരൊറ്റ പാർട്ട് വെച്ചിട്ട് പല ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സഭാവിരുദ്ധ ശക്തികളായ വൈദികർക്കും ബിഷപ്പുമാർക്കും ഒക്കെ സാധിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇത് വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇതിനോട് നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം ഞാൻ വേറൊരു ഒന്നും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സഹോദരനെ നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്ന അമേരിക്ക അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ മാൻസിൻ ഡോട്ട് ഓർഗ് ദ ജെസ്യൂഡ് റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാഗസിനിൽ കാണുന്ന വാർത്തകളാണ് ജർമ്മൻ കാത്തലിക് ചർച്ച് വെൽക്കം വത്തിക്കാൻ ഡിഗ്രി ടു ബ്ലസ് സെയിം സെക്സ് കപ്പിൾസ് ത്രൂ ദ സം വിഷ് ഇറ്റ് വെൻ ടു ഫർദർ അപ്പം ഇവരൊക്കെ രഹസ്യമായിട്ടും പരസ്യമായിട്ടും ഈ ജെസ്യൂഡ്സുകൾ അമേരിക്കയിലുള്ള ജെസ്യൂഡ്സുകൾ ഒരു പലരും സെയിം സെക്സിനെയൊക്കെ ന്യായീകരിക്കുന്നതാണ് എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത് അവരുടെ മെയിൻ പേജിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വാർത്തയാണ് അപ്പോൾ ആ ഇമേജ് ഒക്കെ ഇതിൽ ഒരാൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ വളരെ വ്യാപകമായി സി എൻ എ കാ പല പല കാത്തലിക്ക ന്യൂസ് ചാനലുകളിലും ഒക്കെ വരുന്നു ഇനി മെയിൻ സ്ട്രീം ചാനലുകളായ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് തുടങ്ങി എല്ലാ ചാനലുകളും ഇതിനെ കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്നു കാരണം നമുക്കറിയാം ലോകത്തിന് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു വളരെ ലളിതമായ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഈ ലോകത്ത് പണ്ട് ബഹുഭാര്യത്വം ഉണ്ടായി പല തരത്തിലുള്ള ഗെയ് നമുക്ക് ഇസ്ലാം മതം എടുത്താൽ ബഹുഭാരിതമുണ്ട് പല തരത്തിൽ നമുക്ക് മോറലി കറക്റ്റ് അല്ലാത്ത പല നിയമങ്ങളും അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് വ്യഭിചരിക്കുക തലാക്ക് ഹിന്ദു മതം എടുത്താൽ ബഹുഭാരിതത്വം മറ്റു പല ആചാരങ്ങളും പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പൂതിരിമാർക്ക് നായന്മാരുടെ അടുത്തും ആരുടെ അടുത്തും പോകാം സംബന്ധം കൂടും ഇങ്ങനെ അനേകം കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഒരുപാട് മതങ്ങളിലെല്ലാം ഇതുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലൂടെയാണ് ഏക ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശരിയായ മൂല്യങ്ങൾ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വന്നത് ഇന്ന് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിംസും ബഹുഭൂരിപക്ഷം ലോകം മുഴുവനും ഒരേപോലെ അത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മൂല്യമാണ് ഏക ഭാര്യ വ്രതം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് കൊണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ഒരു പുരുഷന് ഒരു ഭാര്യ എന്നുള്ളത് ഇതിന് കാരണം എന്താണ് ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഈ ലോകത്ത് വരുത്തി വെച്ച ഒരു മാറ്റമാണ് അപ്പം ഈ മാറ്റത്തെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്വർഗഭോഗം ഇന്ത്യയിൽ അടുത്ത നാൾ വരെ ക്രിമിനൽ കുറ്റമായിരുന്നു അനേകം സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്വർഗഭോഗവും പ്രകൃതി വിരുദ്ധ ബന്ധങ്ങളും ഒക്കെ ക്രിമിനൽ കുറ്റമായി മാറി കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വരാൻ തുടങ്ങി ഭാര്യ ഭർത്തു ബന്ധത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വരാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ പയ്യ പയ്യ തിന്മ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് അടക്കും തോറും ഇതിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എൽ ജി ബി ടി കമ്മ്യൂണിറ്റികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗഭോഗം ലെസ്ബിയൻസ് എൻട്രോസെക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ
തിന്മയുടെ ആശയത്തിൽ ഈ പൈശാചികതയെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി അതിനെ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് സഭയുടെ ഉറകെടുത്തി കളയുക എന്ന തന്ത്രമാണ് പിശാജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ലോകത്തെ മുഴുവൻ പൈശാചികവൽക്കരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ശക്തമായ സഭയ്ക്കെതിരെയുള്ള അറ്റാക്കാണ് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷെ ഇവിടെ പല രീതിയിലും ഇവർ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത് വലിയ അപകടകരമായ ഒരവസ്ഥയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വളരെ വിജിലൻ്റ് ആയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ പറയാനുള്ളൂ സഭയുടെ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്മൾ ശരിയായ വിധത്തിൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയായ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് യാതൊരു തെറ്റുമില്ല പക്ഷെ അതേ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ ഈ സ്വർഗബോധത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന സഭാ മക്കളായ പൈശാചിക ബന്ധനത്തിൽ പെട്ടുപോയ ആളുകൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഏതായാലും മാതൃകാപരമായിട്ട് കത്തോലിക്ക ചർച്ചിലെ ഏറ്റവും രണ്ടാമത്തെ റീത്തായ ഉക്രൈൻ ഗ്രീക്ക് കാത്തലിക് ചർച്ചിൻ്റെ പാർട്ടായ കർദിനാൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ബാധകമല്ല ദർ ഫോർ എ ബേസിസ് ക്യാൻ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഓഫ് ദ സി സി ഇ ഒ ദ ഡിക്ലറേഷൻ ഫിതൂച്ച സുപ്ലിക്കൻസ് കൺസേൺ പ്യൂർലി ദ ലാറ്റിൻ ചർച്ച് ഹാസ് നോ ലീഗൽ ഫോഴ്സ് ടു ഫോർ ദ ഫെയ്ത്ത് ഫുൾ ഓഫ് ഉക്രൈൻ ഗ്രീക്ക് കാത്തലിക് ചർച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ബാധകമല്ല എന്ന ഒരു ഒരു മെസ്സേജ് അദ്ദേഹം നൽകിയുണ്ട് ഈ നിയമം പാലിക്കാൻ ബാധകമല്ല പല രൂപതകളിലും ശക്തമായ നിലപാടെടുത്തുകൊണ്ട് സെയിം കപ്പിൾസിനെ ബ്ലെസ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കോഷൽ ബ്ലെസ്സിങ് പോലും കപ്പിളായി നിന്നുകൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല എന്ന് അനേകം വിഷമമാർ കാത്തിൽ ചർച്ചയിൽ വളരെ ശക്തമായ നിലപാടെടുത്തു എന്നാലും നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഈ വ്യക്തി ശരിക്കും അത് ആ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഇറങ്ങിയതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം രണ്ട് കപ്പിൾസിന് ഗെയിനെ ബ്ലെസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ രൂപമാണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത് അത് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിൽ വന്ന വാർത്തയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക സഭയെ തിന്മ കീഴെടുക്കാതിരിക്കാനും സഭയിലൊരു വലിയ പിളർപ്പുണ്ടാകാതിരിക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ അംബിഗ്വിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്ലാരിറ്റി കുറവുള്ള മെസ്സേജുകൾ സഭയുടെ അപ്പസ്തോലിക അധികാരത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശക്തമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ഇത്തരം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുകമറ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റുകളും ഇനി നമ്മൾക്കറിയാം മറ്റൊരു വശം കൂടെ ഉണ്ട് പൗലോസ്ലിക പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മാംസം ഏത് തരത്തിലുള്ള മാംസം കഴിക്കുന്നതും തെറ്റല്ല എന്നാൽ എൻ്റെ എളിയ സഹോദരന് അത് സംശയത്തിനും പാപത്തിനും കാരണമാവുമെങ്കിൽ ഞാൻ മാംസം കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ സഭയുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ആധുനിക സമൂഹം സഭയുടെ ഡോപ്പുകളെ വളച്ചൊടിച്ച് പാപത്തിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതായി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ഇടയുണ്ട് എന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഡോക്യുമെൻറ്റുകളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിലപാട് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ രണ്ട് കപ്പിൾസിനെ സ്വർഗഭോഗികൾ ആയി വന്നു നിൽക്കുന്ന കപ്പിൾസിനെ അച്ഛൻ അങ്ങ് ബ്ലെസ് ചെയ്യുമ്പോഴും മനസ്സിൽ അച്ഛൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അവരുടെ സ്വർഗഭോഗത്തെ അല്ല ബ്ലെസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളെയാണ് ബ്ലെസ് ചെയ്യുന്നത് അച്ഛൻ വിചാരിച്ചാലും പുറത്ത് ഇത് കാണുന്ന ആളുകൾ വിചാരിക്കുക സ്വർഗഭോഗികൾക്ക് പരസ്യ പാപത്തോടു കൂടി തന്നെ ബ്ലെസ് ബ്ലെസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുക എന്നാൽ ആ സഭ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല അവരെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും ബ്ലെസ് ചെയ്യാം കപ്പിൾസിനെ ബ്ലെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആര് വന്നാലും അവരെ ഓരോരുത്തരെ ഓരോരുത്തരെ ബ്ലെസ് ചെയ്യാമെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൽ കുറെ ആളുകൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ബ്ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് കപ്പിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റാനൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷെ രണ്ട് കപ്പിൾസ് നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് കപ്പിൾസ് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ബ്ലെസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ബ്ലെസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ അത് വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടുള്ളത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് ആ ചിത്രം ഇത് അറിയപ്പെടുന
നമുക്ക് പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ